హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కల్కి సైనిక అన్న ఉదయ అకాడమీ మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సింప్లిఫికేషన్ అండ్ యాంగిల్స్ అనేవి మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది పిల్లలు వీటిలోనే చాలా మిస్టేక్ చేస్తారు కాబట్టి వాటిని చాలామంది పేరెంట్స్ అడగటం వల్ల టోటల్గా అవి ఇచ్చాను నాన్న కావాల్సినంతే ఇచ్చాను ఎంత కావాలో అంతే ఇచ్చాను కాబట్టి వాటి ఈ పద్నాలుగు రోజులు పన్నెండు రోజుల్లో మీరు క్లియర్గా నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి అలానే ఈ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ క్వశ్చన్ సిరీస్లో కూడా మీరు పాల్గొనున్నాన ఎప్పుడైతే ఈ ట్వంటీ క్వశ్చన్ సిరీస్ మీరు చేయటం మొదలు పెడతారో ఆటోమేటిక్గా మీకు కావాల్సిన మార్క్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి నవోదయాలు ఓకేనా రైట్ చూడండి నాన్న ఫైవ్ బై సిక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎస్టేట్ రోట్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నాన్న క్లియర్గా చూడండి ఫైవ్ బై సిక్స్ సిక్స్ ఎప్పుడు డినామినేటర్ అనేది టోటల్ ఇండికేట్ చేస్తుంది టోటల్ మొత్తం టోటల్ నాన్న దాంట్లో ఫైవ్ పార్ట్స్ అంట ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అంట అంటే ఫైవ్ పార్ట్స్ యొక్క ఎస్టేట్ వర్త్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ వన్ పార్ట్ ఎంత అవుతుంది నాన్న ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ బై ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ దీంట్లో త్రీ టైమ్స్ నాన్న అంటే త్రీ థౌజండ్ వన్ పార్ట్ ఈక్వల్ టు త్రీ థౌజండ్ అయితే ఫస్ట్ త్రీ థౌజండ్ ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ పెట్టేస్తారు రైట్ ఇక్కడ దాకే చేస్తాడు వాడు ఆ తర్వాత సిక్స్ పార్ట్స్ ఎంతో టోటల్ కనుక్కోవాలి సిక్స్ పార్ట్స్ అంటే సిక్స్ ఇంటూ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ త్రీ సార్ ఎంతకన్నా ఎయిటీన్ థౌజండ్ రైట్ మరి ఇక్కడ దాకా చేసే స్టూడెంట్ ఏ అని ఆన్సర్ని పెడతాడు మరి అక్కడ అడిగింది ఏంటి వన్ థర్డ్ వన్ థర్డ్ పార్ట్ మాత్రమే అడిగాడు అంటే వన్ థర్డ్ పార్ట్ టోటల్లో ఎంత అంటే నాన్న వన్ బై త్రీ త్రీ అనేది దీంట్లో సిక్స్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి సిక్స్ థౌజండ్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది నాన్న సిక్స్ థౌజండ్ అవుతుంది బి అంటే ఏ రాంగ్ సి రాంగ్ డి అంతకంటే రాంగ్ రైట్ ఇలా ఒక పిల్లోడు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సార్ ఇది కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది వాడు ఎగ్జామ్ టైం ఓన్లీ ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఐదో తరగతి వాడి మైండ్ సెట్ ఎంత వాడి ఆలోచన విధానం ఎంత అక్కడ బబ్లింగ్ సిస్టమ్ ఏంటి అండ్ అక్కడ ఉన్న ఇరవై క్వశ్చన్లని వాడు ఎలా అనాలిసిస్ చేసుకొని చేయాలి అనేది కూడా పెద్దవాళ్ళమైన మనం ఆలోచించుకోవాలి ఓకేనా కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే కంప్లీట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి నాన్న చూద్దాం ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈస్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇఫ్ వన్ నెంబర్ ఈజ్ ఎయిట్ ఫైన్ ద సెకండ్ నెంబర్ అన్నాను నాన్న ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం నాన్న సెకండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి నాన్న సెకండ్ క్వశ్చన్ మిస్ అయిపోయేది ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ హ్యాస్ హండ్రెడ్ మ్యాంగోస్ టూ బై ట్వంటీ ఫైవ్ మ్యాంగోస్ వేర్ ఫౌండ్ టు బి రోటెన్ ఇక్కడ క్లియర్గా చూడండి నాన్న ఈ బాక్స్ హ్యాస్ హండ్రెడ్ మ్యాంగోస్ ఉన్నాయి హండ్రెడ్ మ్యాంగోస్లో రెండు బై ఇరవై ఐదు వంతు ఆగమైపోయాయి అనుకుందాం రైట్ అంటే ఇరవై ఐదు అనేది హండ్రెడ్లో నాలుగు సార్లు ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ అరే ఎయిట్ మ్యాంగోస్ టోటల్ హండ్రెడ్లో ఎయిట్ మ్యాంగోస్ ఆగమైపోతే ఇంకా నైంటీ టూ మ్యాంగోస్ ఉంటాయి ఈ నైంటీ టూ మ్యాంగోస్లో రిమైనింగ్ అని ఇచ్చాడు చూడండి వెర్ ఫౌండ్ టూ బి రోడ్ టెన్ త్రీ ఫోర్త్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి కదా రిమైనింగ్ నాన్న ఇక్కడ చూడండి నాన్న రిమైనింగ్ ఇది లేదు నాన్న సారీ ఆఫ్ ద ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ మ్యాంగోస్ వేర్ సోల్డ్ అన్నాడు రిమైనింగ్ మ్యాంగోస్ ఎంత త్రీ ఫోర్త్ త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ ద త్రీ ఫోర్ తప్ప ఇంటూ త్రీ ఫోర్ అయినా ఫోర్ దీంట్లో వచ్చేసరికి టూ టైమ్స్ కన్నా తర్వాత ట్వెల్వ్లో వచ్చేసరికి త్రీ టైమ్స్ నాన్న ట్వంటీ త్రీ త్రీ జార్ త్రీ త్రీ జార్ నైన్ త్రీ టూ జార్ సిక్స్ సిక్స్టీ నైన్ కన్నా అంటే ఇందాక తొంభై రెండు మ్యాంగోస్ ఉన్నాయి దాంట్లో అరవై తొమ్మిది మ్యాంగోస్ని అమ్మేశారు ఇంకా వాడి దగ్గర ఎన్ని ఉంటాయి ఫైన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ మ్యాంగోస్ అన్నాడు కాబట్టి బారో ఇంక టెన్ అంటే ట్వెల్వ్లో నుంచి నైన్ తీసేస్తే త్రీ నాన్న ఇక్కడ ఎయిట్లో నుంచి సిక్స్ తీసేస్తే ట్వంటీ త్రీ ఈజ్ ఆన్సర్ ట్వంటీ త్రీ ఈజ్ ఆన్సర్ చూడండి ఇక్కడ సిక్స్టీ నైన్ ఉంది ఆప్షన్ నైంటీ టూ కూడా ఉంది ఇలానే ఇవ్వచ్చు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇలానే ఇస్తాడు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి పిల్లలు అక్కడ దాకా చేసి ఆగిపోకూడదు ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నాన్న ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దెన్ వన్ నెంబర్ ఈజ్ ఎయిట్ అరే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ అన్నాడు కాబట్టి నేను ఒక నెంబర్ ఎయిట్ అనుకుంటున్నాను ఇంకో నెంబర్ అనేది నాకు తెలియదు నాన్న 
ఒకటే లేదా ఎప్పుడైతే దీన్ని వై అనుకుంటారో వై ఈక్వల్ టు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంటూలో ఉన్న టామ్ అనేది ఈక్వల్ టు యువతలకు వస్తే బై అవుతుంది ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్లో త్రీ టైమ్స్ సిక్స్టీన్లో టూ టైమ్స్ అంటే వై ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ అని వస్తున్నాను వై ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ ఇలా చేయొచ్చు ప్రాబ్లమ్ని లేదా నేను అనుకునే విధంగా కూడా చేయొచ్చు ఇక్కడ పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం డివిజన్ చేసేస్తే ప్రాబ్లం అయిపోద్ది కానీ చూడండి ఎయిట్ ఎయిట్ ఫోర్ జార్ అంత ఎయిట్ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ ఫోర్ జార్ వచ్చేసరికి నాన్న మనకి క్లియర్గా తెలుసు థర్టీ టూ అని థర్టీ టూ కానీ ఇక లాస్ట్ డిజిట్ సిక్స్ కదా లాస్ట్ డిజిట్ సిక్స్ అని ఉంది అంటే ఏడ సిక్స్ అని ఉంది నాన్న ఆ తర్వాత ఎయిట్ టూ జార్ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ టూ జార్ సిక్స్టీన్ ఇది అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నాన్న ఎయిట్ సిక్స్ జార్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ కాదు ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది కాబట్టి ఇది అవ్వదు నాన్న ఇది కూడా అవ్వదు మరి ఎయిట్ ఫైవ్ జార్ ఫార్టీ ఇది కూడా అవ్వటానికి ఛాన్స్ లేదు నాన్న అలా కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి వాట్ షుడ్ బి సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ త్రీ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ అంటే ఈ నెంబర్ నుంచి ఏ నెంబర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ టూ వస్తుంది అన్నాడు అరే త్రీ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే సెవెన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నాన్న టోటల్ని యాడ్ చేస్తాం ఏ నెంబర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ టూ వస్తుంది అన్నాడు రైట్ నాన్న అంటే ఇప్పుడు మనకి సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇటు వన్ ట్వంటీ టూ వస్తే మైనస్ వన్ ట్వంటీ టూ వస్తుంది మైనస్ సెక్స్ ఈక్వల్ అవతలకి వెళ్తే ప్లస్ సెక్స్ అవుతుంది అంటే ఫైవ్ లోంచి టూ తీసేస్తే ఎంత నాన్న త్రీ ఫైవ్ లోంచి టూ తీసేస్తే త్రీ సెవెన్ లోంచి వన్ తీసేస్తే సిక్స్ ఆప్షన్ బి సిక్స్ థర్టీ త్రీని తీసేస్తే టు గెట్ వన్ ట్వంటీ టూ వస్తుంది నాన్న ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగే అవకాశం అయితే ఉందమ్మా కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయండి నెక్స్ట్ నాన్న ద డెస్మల్ ఈక్వల్ అండ్ టు టూ ఫైవ్ వన్ టూ అంటే ఫైవ్ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అన్నాడు నాన్న ఫైవ్ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అన్నాడు నాన్న ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ని చేంజ్ చేయలేదు సారీ నాన్న ఫైవ్ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే క్లియర్ గా చూడండి ఫైవ్ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అని మనం ఏం చేయొచ్చు నాన్న ట్వంటీ ఫైవ్ ని వన్ తో చేస్తే పోతుందా నాన్న పోదు జీరో పాయింట్ అంటే జీరో పెట్టుకున్నాం ఇంకో జీరో కూడా పెట్టుకోవాలి అప్పుడు మాత్రమే పోతుంది నాన్న హండ్రెడ్ అంటే ఇన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫోర్ టైమ్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఫోర్ టైమ్స్ జీరో నాన్న రైట్ నాన్న జీరో కొంచెం కంటెంట్ ఇప్పుడు దాకా నా క్లాసెస్ చూసిన వాళ్ళకైతే ఇది ఎలా చేయాలనేది అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఫైవ్ తో అవసరం లేదు ఓన్లీ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ నే మనం డిస్మస్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది నాన్న అంటే ఫైవ్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ అన్నా నాన్న మరి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఈజ్ ఆన్సర్ నాన్న ఎట్లా ఆన్సర్ అవుతుంది రైట్ ఇక్కడ చూడండి నాన్న ఎప్పుడైనా పాయింట్స్ ఉంటే పాయింట్స్ ని తీసేయండి అని చెప్పాను చాలా సార్లు చెప్పాను ఫైవ్ టూ జార్ ఫైవ్ టూ జార్ టెన్ టెన్ ట్వెల్వ్ జార్ వన్ ట్వంటీ టెన్ ట్వెల్వ్ జార్ వన్ ట్వంటీ కన్నా మరి టెన్ ట్వెల్వ్ జార్ వన్ ట్వంటీ అక్కడ దాకా బాగానే చేసాం నాన్న మరి ఇప్పుడు వచ్చేసరికి పాయింట్ తర్వాత వన్ నెంబర్ పాయింట్ తర్వాత వన్ నెంబర్ చూడండి పాయింట్ తర్వాత వన్ పాయింట్ తర్వాత వన్ పాయింట్ తర్వాత టూ అంటే పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని నెంబర్లు ఉండాలి ఫోర్ నెంబర్స్ ఉండాలి వన్ టూ త్రీ ఏ ఉంది ఫోర్త్ నెంబర్ జీరో పాయింట్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ టూ జీరో రైట్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ టూ జీరో అనేది వస్తుంది నాన్న కొంచెం జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోవాలా ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎన్ యాంగిల్ ఈస్ ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఫైన్ ద యాంగిల్ ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఫైన్ ద యాంగిల్ అన్నాడు నాన్న ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆప్షన్స్ ఇవ్వలేదు నాన్న ఆప్షన్స్ ఇవ్వలేదు మనం ఆప్షన్స్ తీసుకుందాం నాన్న ఒక్క నిమిషం నాన్న ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి నాన్న థర్టీ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ ఆప్షన్ ఏ థర్టీ టూ డిగ్రీస్ సిక్స్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఆప్షన్ బి వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఆప్షన్ సి వచ్చేసరికి నాన్న ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ ఎయిటీన్ అండ్ సెవెంటీ టూ డిగ్రీస్ ఆప్షన్ డి వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ అన్న ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నాన్న ఎంతమ్మా సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నాన్న ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మనకి ఫోర్
మీరు ఇక్కడ గమనించండి కన్నా ఫైవ్ టైమ్స్ అవుతుందిలే కానీ నైంటీ కూడా అవుతుంది సెవెంటీ ఎయిటీ నైంటీ కూడా అవుతుంది ఆప్షన్ బి కూడా కాదు నాన్న నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ నాన్న ఎయిటీన్ ఫోర్ జార్ ఎంతకన్నా ఎయిటీన్ ఫోర్ జార్ ఎయిటీన్ ఫోర్ జార్ ఎగ్జాక్ట్గా చూస్తే చెప్పండి నాన్న ఎయిటీన్ ఫోర్ జార్ థర్టీ టూ ఐ మీన్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ అంటే నాన్న అవుతుందా సెవెంటీ టూ ఫోర్ టైమ్స్ ఎగ్జాక్ట్గా అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ జార్ కూడా అవుతుంది కానీ సిక్స్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఎంత ఎయిటీన్ ప్లస్ సెవెంటీ టూ నైంటీ అయితే సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ వచ్చేసరికి సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది అంటే డి అనేది కూడా కాదు ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ యాంగిల్స్ అనే చాప్టర్స్ని మన వీడియోస్లో చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఒక్కసారి మీరు ఆ వీడియోస్ని చూస్తే చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది నాన్న రైట్ నెక్స్ట్ పైన్ ద సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎయిటీ నైన్ డిగ్రీస్ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అంటేనే మీకు చెప్పాను నాన్న ఎనీ టూ యాంగిల్స్ ఏవైనా రెండు యాంగిల్స్ కన్నా ఏవైనా రెండు యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ రావాలి దాంట్లో ఒకటి వచ్చేసరికి ఎయిటీ నైన్ డిగ్రీస్ అన్నాడు దాంట్లో ఒకటి వచ్చేసరికి ఎయిటీ నైన్ డిగ్రీ మరి ఎయిటీ నైన్ డిగ్రీస్కి వన్ ఎయిటీ రావాలి అంటే ఎంత యాడ్ చేస్తే వస్తుంది నాన్న నైంటీ వన్ యాడ్ చేస్తే వస్తుంది నైంటీ వన్ డిగ్రీస్ దట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఈస్ థర్టీ డిగ్రీస్ కాంప్లిమెంటరీ మీనింగ్ నైంటీ అసలు ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఎయిటీ అవ్వదు నైంటీ అవ్వదు ఫార్టీ ప్లస్ వన్ అస్సలు అవ్వదు నాన్న సెవెంటీ ప్లస్ ట్వంటీ అవుతుంది కానీ డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ నాన్న ఎంత నాన్న ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ నాన్న డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ నాన్న వాడు అడిగింది ఎంత థర్టీ డిగ్రీస్ ఇది కూడా అవ్వదు ఆప్షన్ బి ఇది థర్టీ డిగ్రీస్ అండ్ నైంటీ డిగ్రీస్ మాత్రమే ఉంటుంది నాన్న ఇక్కడ చూడండి వాట్ మస్ట్ బి ఏమన్నాడమ్మా వాట్ మస్ట్ బి యాడెడ్ టు టూ పాయింట్ ఫోర్ ఏ తిండి వాటిలో ఏ నెంబర్ని యాడ్ చేస్తే అంటే మనం టూ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ టూ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే అన్నాడు అంటే ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ వస్తుంది అన్నాడు సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ అంటే మనకి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్లో నుంచి టూ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ టూ ఫోర్ని సబ్ట్రాక్ చేయాలి అని అర్థం నాన్న మైనస్ అవుతుంది ఈక్వల్ టు అవతలకి వెళ్తే ఇక్కడ టెన్ అంటే నాన్న సిక్స్ ప్రతి దాంట్లో ఇక్కడ సిక్స్ ఇక్కడ సిక్స్ ఇక్కడ సిక్స్ అన్ని సిక్స్ లే నాన్న నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి నాన్న ఫోర్లోంచి టూ తీసేస్తే టూ కన్నా టూ ఎక్కడ ఉంది నాన్న ఎక్కడ ఉందా ఇక్కడ ఉందా లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ జస్ట్ బి అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ టూ టూ సిక్స్ ఈజ్ ఆన్సర్ నాన్న ఫోర్ పాయింట్ త్రీ టూ టూ సిక్స్ అనేది ఆన్సర్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ నాన్న మీరు ఫీల్ అయినన్ని ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ నాతో పాటే చేస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా మీకు సీట్ వస్తుంది అండ్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ కూడా పెరుగుతుంది అన్ని గ్లమ్జీ చేసి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏ క్వశ్చన్ ఎలా వచ్చినా మనం చెయ్యగలిగే క్యాపబిలిటీ మన మైండ్కి రావాలి అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం చేయాలి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మళ్ళీ వేరే వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తాం